Thousands of carefree families crowd into an amusement park 60 kilometers outside of Moscow on a Sunday as the war in Ukraine rages on. But at this theme park, the heroes are not fictional characters. This tank dons the letter Z as a sign of support for the invasion of Ukraine, immediately setting the tone. Games and attractions aim to glorify the Russian army and reinforce patriotism. Next to this life-size replica of a battlefield, a shooting range where children can shoot blanks with weapons of war. Welcome to Patriot Park. Built on 1,900 hectares of land, the entire Russian military arsenal is on display, from the oldest tanks to the most modern missiles. To appeal to children, combat truck and tank simulators. At Patriot Park, there are no hot dogs or hamburgers. It's wartime rations for everyone. Amazed, it's Sergei's first time at the park with his wife and two children. This huge 330 million euro project was entirely financed by the Russian Ministry of Defense. In 2015, it was inaugurated by Vladimir Putin himself. In the mind of the Russian president, this nationalist park was meant to encourage patriotism in his people and mentally prepare them for war, an efficient recruitment strategy. This man comes every year with his children. This gigantic building, the Cathedral of the Russian Armed Forces, another pit stop along the journey of the perfect nationalist. Below, religious icons, tanks and soldiers in arms are pictured in the bas-reliefs. Inside, huge mosaics depict the great military victories of the Russian army. This one pays tribute to the most recent conflicts, Afghanistan, Chechnya, Syria, and the invasion of Crimea in 2014. Every year, this military and religious park, a symbol of Vladimir Putin's visions of power, welcomes hundreds of thousands of visitors. As Putin wages war on Ukraine, how do Russian people view the conflict? An investigation into a country that is completely isolated and where the majority of the population continues to support its president. Like Konstantin and his wife Paulina. We love Ukraine, Ukrainians, 
The more radical ones even go so far as to track down and denounce the authors of anti-war messages. Mass hysteria over denunciation, fueled by the propaganda hammered out all day long in the media. Российские военные и силы ЛНР продвигаются вперед, вытесняя националистов. On state TV channels, the Russian army is presented as a liberation force in the Donbass. Я их сердцем почувствовала, что это мои мои русские солдатики. To spread its new speak, the Kremlin has its official voice. Vladimir Solovyev a propagandist who mainly rants about the nuclear threat. Russia will never disappear alone. Plus, we know exactly that we'll go to heaven, and you'll just rot in hell. The West is demonized everywhere, even in museums. In view of the Russian army's heavy losses, the number of soldiers killed in Ukraine has become a state secret. We managed to find the mother of a dead soldier and discovered that the Kremlin buys the support of families at a high price. In a tightening regime, protesters are arrested. Vladimir Karamurza, a well-known opposition figure, faces 10 years in prison. Vadim, his lawyer, is fighting for his release. Between nationalism, propaganda and repression, we embark on a journey into Putin's Russia, a dictator manipulating his entire country. Moscow, May the 9th, 2022. The whole country is preparing to celebrate the victory against Nazism in the Second World War. In this residential area on the outskirts of the city, a family is looking forward to the celebration. Konstantin is an engineer, his wife Paulina a housewife. Every year they take part in the Immortal Regiment, a patriotic gathering. Like millions of Russian households, Konstantin and his wife celebrate the 9th of May with their family and three children. With 26 million dead on the Soviet side, the war against Nazi Germany was a profound trauma for most Russians. It's a special day this year, the event particularly resonates. To justify the invasion of Ukraine, Vladimir Putin has been claiming for years that the country is ruled by Nazis. As in his speech on Red Square earlier this year. Обращаюсь сейчас к нашим вооруженным силам и к ополченцам Донбасса. Вы сражаетесь за Родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой, чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам. This instrumentalization of history works wonders. Ура! Обязательно. Вы ее даже повторяли, я специально переслушал. Очень важная была речь, очень такая серьезная. Важные моменты, которые он объяснял существующую политическую ситуацию. И она очень сильно связана с предыдущими годами, с Великой Отечественной войной, 
и с Первой мировой войной исторически очень связано. Paulina and Constantine prepared these signs for the immortal regiment march. They pay tribute to their ancestors who fought in the Red Army. Подполковник связи, прошедший войну, имеющий награды. Это вот его как раз китель. Это тот китель, в котором он всегда ходил на День Победы. Он всегда встречался, каждый год до самой смерти. For Paulina, it's imperative that the new generation lives up to the heroes of the past. Это юнармия. Это Иван, наш сын. Он уже как бы является членом юнармии. Вот его портрет. Если твой сын вот вырастет, пойдет в армию, была бы ты готова его отправить на фронт? А есть выбор? Нет, выбора здесь нет никакого. Родину защищать кому-то нужно. Мы приводим в этот мир детей не для того, чтобы над ними вот трястись и ничего им не разрешать делать. Не для того, чтобы они э, стояли для красоты, а для того, чтобы они служили. Они должны служить Родине, они должны... This militarization mindset, in particular of the youth, has been an obsession of Putin since 2015. The family joins the huge procession in central Moscow. A few hundred meters from Konstantin and his wife on Red Square, the master of the Kremlin holds up a photo of his father wounded in the Second World War. Every year since 2015, he has led this immortal regiment. Behind him, nearly a million people march proudly. и великое чувство гордости а, за свой народ, за свою землю. Это чувство а, готовности защищать ее вместе с теми людьми, которые уже это делают, делали. И мы также встанем в строй все, если потребует на то от нас что-то. As with Paulina, the war in Ukraine is on everyone's mind. Yet the support for the Russian army is unwavering in the procession. It's very special, um, especially in this year, because we need to protect our people, who is protect our country right now. You know where. Ten million people gathered in the parades of the immortal regiment across Russia, celebrating in nostalgia for the USSR. The Kremlin's war propaganda is disseminated all day long via state media, notably on the public channel Russia One. Every evening, Vladimir Soloviev, the country's most famous journalist, hosts a three-hour program. On a spectacular stage, he launches into violent diatribes. Запад объявляет России войну на уничтожение. Это не военный конфликт. Это очень важно понять. Это цивилизационный. Нас пытаются стереть с карты мира. Close to the government, Soloviev was one of the only journalists authorized to interview the president. Interviews are always extremely planned out. In this one from 2015, the two men are already talking about the prospect of war. Удалось ли обратить внимание наших европейских коллег на нацистскую идеологию, которая стала торжествовать в Киеве? 
Но появилась они стар... ли тревога? Они стараются этого не замечать, но вот что я бы отметил, это их, как мне показалось, искреннее желание. The pro Kremlin propagandist also hosts a program on a state radio station Vesti FM. The premises are closely monitored by agents of the FSB, the Russian secret service. On the walls of the radio station, their political alignment is clearly displayed. Соловьев, the official voice of the Kremlin, is adored by millions of Russian households. Yesterday night, the share is uh, 24, 25. Yeah, we may say that I'm, uh, let's put it this way, people do love my show. Well, that's a few million people. My job is always the same, to tell people the truth. For eight years, people in Donbass, and they're Russians, and Ukrainians, and Tatars, but they're Russian-speaking people of Russian culture. They've been destroyed by Ukrainian Nazi government. Obsessed with an imaginary enemy, the propagandist claims to have been the victim of an assassination attempt two days earlier. That's the story that I've been told by FSB, because two days ago there were six people arrested that worked uh, under direct supervision of Ukrainian special forces and also as advisors from CIA that will be involved in an attempt to explode my car and then uh, to finish the job. The terrorists' arrest by the FSB was broadcast across all state television stations. But there are suspicions that the attack was staged by the Russian secret services. Among the evidence found, all the paraphernalia of the perfect neo-Nazi terrorist. Flags, a portrait of Hitler, weapons and fake passports. But one detail doesn't add up. These Sims video game covers. They were mistaken for telephone SIM cards by the FSB agents in charge of presenting the evidence. Despite the overwhelming evidence of a crude plot, and without putting forward any solid proof, Solovyev claims to know the person behind it. There is a gentleman who is beloved right now mm. in the West, and uh, he is well known by his name and last name, Vladimir Zelensky. Solovyev, Putin's loyal servant, was subjected to European economic sanctions. His three villas on Lake Como in Italy, valued at 8 million euros, were frozen. He resentfully equates the way he was treated with anti-Semitism. And you know, being Jew, when I was told that uh, my property in Italy has been frozen, I felt like, wow. Tell me something new. For many centuries, Europe has been seizing property of Jews. What kind of law I've been breaking? What kind of criminal activity I've been doing? But neither the sanctions nor the supposed assassination attempts have swayed the presenter's unwavering support for the Kremlin. What's the purpose of existing world if there is no place for Russia in it. So the usual question that people ask him, does it mean that you're ready for the nuclear war? Let me answer the easiest way. Russia will never disappear alone. Plus, we know exactly that we'll go to heaven and you'll just rot in hell. 
In a Russia at war, the West is not only demonized in the media, but also in cultural venues. In Moscow, the Museum of Contemporary History showcases a temporary exhibition going by the name NATO, Chronicles of Cruelty. It was organized by the Russian Ministry of Defense six weeks after the beginning of the war. As we were unable to gain official authorization, we filmed with a camcorder pretending to be amateur videographers. The entrance is free with a 10 euro payment for the right to film. On murals, American soldiers are depicted as bloodthirsty warriors. Thank you. To immerse visitors, loudspeakers play the sounds of approaching bomber planes in the background. This morning, a guide shows this class of Moscow high school students around the exhibition. In the blue jumper, their history teacher. Мы довольно много будем здесь говорить о политике конкретной страны, как бы лидера и гегемона этой организации, но Соединенных Штатов Америки, да, поскольку. The main aim of the exhibition is to cast NATO and the United States as aggressors. The first showcase, the use of the nuclear bomb against Japan in 1945. Then, the Vietnam War. Vietnam Photos highlight the atrocities committed during its wars, like in Serbia in 1999, or in Afghanistan in 2001. The highlight of the visit, the items allegedly found on the battlefield in Ukraine. Radios, satellite telephones, as well as Western-made anti-tank missiles. Although there is no evidence of this, the guide claims that the West is supplying military equipment to neo-Nazi organizations. Два знамени, которые были найдены на броне автомобиля Азова, и каска одного из бойцов с характерными эсэсовскими. High school students are very receptive to this propaganda that NATO is responsible for the war in Ukraine. Я удивлен, что НАТО делает, что за поступки. То есть, конечно, в России тоже хватает таких поступков немного с Чечней, но всем, но по поводу НАТО тут совсем другое. Putin's propaganda is also spreading in rural areas. Four hours south of Moscow, in the Tula region, the inhabitants survive mainly off agriculture. A German luxury sedan disturbs the calm of the surroundings.
wheel is Konstantin, a Muscovite engineer. Every weekend, he escapes the city to go to this region that he has a particular affection for. Эти места изменились прям очень, очень сильно. А Путин руководит этим процессом, и слава богу, он э, возглавил, он собрал страну, э, мобилизовал ресурсы и направил их на то, чтобы страна развивалась. Константин bought this country house four years ago in Manenki, a small desolate village. He's meeting his mother-in-law and his wife Paulina there. Every Sunday they go to an Orthodox church in the small village. Там замечательный настоятель. Ой, поет то как он? Как он поет? Как мы с ним пели? Ой, это ж красота просто. Это ж мечта. Вы поймите, храм это образ жизни. Это это не какой-то ритуал, который мы исполняем, там ходим. Это образ мысли, образ жизни, это наша, наша цивилизация. Да, и она сейчас воспринимается как какая-то архаика, но на самом деле это наша основа. Константин is very involved in the parish. He and his wife contributed money to the renovation of the 19th century church. Бачка! Вот батюшка с сыном приехал. Воистину воскресенье. Константин is the sacristan. With Oleg, the priest, they will receive a dozen faithful participants for an hour of prayer. И прошу благословения the two men support the war in Ukraine. Мы любим Украину, украинцев, но нацизм мы не можем это потерпеть. Поэтому мы не можем вообще на это смотреть спокойно. Много долго долго смотрели, долго терпели, но теперь пришлось уже решать вопрос. И что касается сегодняшней ситуации с той же Украиной, это говорит о том, что, ну, в первую очередь, источником всего зла, конечно, является разъединение людей, это раскол, это отхождение от Бога. These words are inspired by the preachings of Kirill, the patriarch of Moscow. The head of the Russian Orthodox Church is an integral member of Putin's inner circle and is said to be rich by the billions. In a fiery sermon on the 27th of February, he announced his religious support for the war. Не дай Бог чтобы нынешняя политическая ситуация в близкой нам братской Украине была направлена на то, чтобы злые силы, которые всегда боролись с единством Руси и русской церкви. These bellicose words resonate with the Russian population. Konstantin and Paulina started diligently practicing religion after they got married. Since the fall of the USSR and the decline of communist ideology, Russia has experienced a strong religious revival. Today, 80% of Russians declare themselves to be orthodox, four times higher than 30 years ago. Наших православных сродников, всех воинов православных, жизнь свою за веру отечества положивших, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. The main focus of their prayers that day was the war in Ukraine. 
Near his home, Constantine also built this large building, his pride and joy. Inside his large freshwater tanks, Constantine raises catfish. He sells them to restaurants across Russia. He claims he's not affected by the economic sanctions against his country. Russia's economic ban has only strengthened Konstantin's support for his president. Нет, Владимиру Путину надо не довелось попробовать рыбку, и сюда он, конечно, тоже не приезжал. Если будет возможность, с удовольствием накормим. Джо Байдена я взял бы немножко подлечить, его подкормить, подлечить, потому что он странные вещи в последнее время делает. Ему бы уже немножко на пенсию надо. In Constantine's home, political concerns are always at the heart of family discussions. In the evening, at mealtime. His mother-in-law drinks to Vladimir Zolovyev's broadcasts, the voice of the Kremlin on state channel Russia 1. Потому что он, в общем-то, очень близок, да, он близок э, к реальности, понимаете. Соловьев очень э, методично все раскладывает. Вот это мне нравится. Константин finds the star presenter slightly radical. А я намерен покритиковать Соловьева. Не стоит. А что не стоит? Тут одни эмоции. И он частенько и своим э, друзьям, и оппонентам достаточно жестко отвечает, достаточно э, похабно. He prefers to watch conspiracy videos found on social media. People who proudly display the letter Z are known to spread false information about the war. Ой, давайте посмотрим. Я подписан на много очень и украинских пабликов, и uh, на, на, на русские новости. Konstantin does not believe in the involvement of the Russian army in the Bucha massacre. According to him, the Ukrainian army is responsible for the death of the 400 inhabitants of this small village north of Kiev. Ну, в первый же день сказали, что это все Россия. То есть это уже как-то вызывает очень много вопросов. Как так? А по факту теперь сейчас выяснилось, что погибшие там люди погибли от поражающих элементов от минометов. А есть все свидетельства, что Россия там не обстреливала из минометов, обстреливала только Украина. Russia has distanced itself from the international community. Untruths reign, and dissenting voices are immediately stifled. Since a law passed on the 4th of March, any criticism of the army or the war can result in up to 15 years in prison. But opponents are not only chased by the authorities. Ordinary citizens have decided to harass them and mark their doors with the letter Z. Among the passengers of this commuter train, Gosha, 40 years old. An actor, but that's not his job that occupies most of his time. He's the head of a nationalist group that is allegedly involved in these acts of vandalism. Метод, я промолчу про это, но, скажем так, мы где-то были рядом. Потому что мы это делали, или там другие делали, не потому что там вот такие хулиганы, а просто мы хотели обозначить, их вычислить. Как правило, кто выступает против вот 
российских войск, они стараются скрываться. The staunch supporter of the regime continues to hunt down opponents. Вчера просто граждане позвонили, сказали, что вот в Долгопрудном очень много надписей, там нет войны за геноцид народа Донбасса, ну вот такого типа. Гоша reaches the outskirts of Moscow and meets up with Piotr, another member of his group. О, привет. Давай, здорово. Здорово, здорово да. Ну, показывай, где. Так, надо обойти этот забор. Идем. As always, Gosha films all his escapades. Нам вчера, ну, скажем так, неравнодушные граждане сообщили, что на этой станции есть надписи за геноцид народа Донбасса. Против наших войск, против России. В общем, какая-то паршивая овца тут где-то живет и ходит и гадит на Россию. Here they are. No to war. And the Z symbol crossed out in red. Unacceptable in Gorsha's eyes, who feels he has a patriotic duty. The nationalist activist hurriedly called the police. Добрый день. Вы бы хотели вызвать наряд полиции, зафиксировать это, чтобы были предприняты меры, ну, потому что эти надписи убрали. 45 minutes later, two municipal police officers arrive at the station. Gorsha and Piotr, as good little soldiers, direct them to the pacifist tags. Everyone seems to be on the same page. A denunciation that recalls the Soviet era, when opponents were designated as enemies of the people. По уничтожению фашизма. Значит, это фейк. Это статья. Да. Раз, два, три, и на той стороне еще есть. The police officer collects evidence to find the vandalizers. They risk a heavy fine or even a prison sentence for these messages. Вот, автора, если мы поймаем, это уже на усмотрение нашего руководства. Вот, уже будут применяться к нему уголовные статьи от кодекса. Вот наша задача его найти и поймать, доставить дежурную часть. Поэтому мы над этим работаем и будем работать. When their mission is over, the police officers thank the two informers warmly. То, что патриоты, это люди помогают, помогают полиции, помогают нам. Это просто сознательные граждане. As a result of this very repressive 4th of March law, which prohibits the dissemination of false information, all independent Russian media outlets have been closed down. Radio Echo Moscow had over 2 million listeners. Tatiana Felgenhauer used to host a daily morning show on the station. She is one of the few journalists to have remained in Russia, despite the risks. Пропаганда активнейшим образом э, рассказывает про нас, про меня в том числе, что мы враги народа, что мы национал-предатели, что нас надо, значит, наказать или что-то с нами сделать. И как бы стараюсь не задумываться о том, боюсь я за свою жизнь или нет. Я стараюсь трезво оценивать риски. Татьяна bravely continues her profession. She has turned her small Moscow flat into a recording studio. Так теперь выглядит мое рабочее место. Теперь это моя студия. Да, несколько отличается от привычной мне редакции, но многие сейчас работают именно так. Татьяна runs her YouTube channel with just a microphone and a few lights. В идеальном мире Владимира Путина вы должны читать только официальные заявления Министерства обороны России и смотреть Скобееву с Соловьевым. In her videos, she aims to challenge state propaganda. Да, мне кажется, что сейчас очень важно повышать информационную грамотность. И, к сожалению, люди очень часто ленятся. Людям много лет подряд, много лет подряд буквально промывали мозги. И вот они живут в этом мире телевизора и как-то вот 
ничего их больше не интересует. In Russia, Western social media has been blocked. It's impossible to access them without a VPN, a software that allows you to hide your identity online. И сейчас без VPN попробуем открыть Facebook. Сейчас без VPN попробуем открыть Twitter. <laughs> Something went wrong. Вот я сейчас включу VPN. Вуаля. <laughs> Это безумие. Мы живем в каком-то сумасшедшем доме. Просто. И нам рассказывают про свободу слова и как все прекрасно в России, но при этом все медиа заблокированы. That day, Tatiana called one of her journalist friends who had been taking refuge in France. He worked for the independent channel DOS HD TV, which was also shut down by the government. Снаряды, как говорится, ложатся все кучнее. И я все еще считаю очень важным оставаться в России, чтобы видеть, как меняется ситуация и как-то ощущать вот это на кончиках пальцев, что называется. Но э, в то же время ощущение опасности какой-то и нервозности, оно сильно очень увеличилось. A few weeks after we filmed, Tatiana finally fled Russia for a country which, as a precaution, she does not wish to reveal. Okay. Merci. Due to the level of repression, 200,000 Russians have fled the country since the 24th of February, and the remaining opponents are thrown into prison. Like Vladimir Karamurza, arrested in Moscow on the 11th of April. A month earlier, this former journalist turned fervent opponent of Putin. Ladies and gentlemen, dear friends, um, it, it is an honor to be here uh, in the Arizona... ...criticized the intervention in Ukraine in front of the Arizona Congress in the USA. As I was getting out of... Today, the whole world sees what the Putin regime is doing to Ukraine. The cluster bombs on residential areas, the bombings of maternity wards and hospitals and schools, the war crimes. These are war crimes that are being committed by the dictatorial regime in the Kremlin. <laughs> Upon his return to Moscow, he was declared a foreign spy and charged with spreading false information. He faced up to 10 years in prison. Vadim Prokhorov, his lawyer and friend, was the only one who could talk to him. Every other day, Vadim visits his client an hour outside Moscow. Сейчас он оказался в так называемом следственном изоляторе 7, номер 7, куда мы сейчас с вами едем. И там правила посещения достаточно сложные. Когда утром ты идешь на свидание с клиентом, с подзащитным, то совершенно не уверен, что в этот день сможешь его посетить, потому что заключенных достаточно много. Vadim is worried about his friend, as he has already been the victim of two poisoning attempts. The last time was in 2017 with unidentified substances. Причем она отравлена тяжелейшим образом, это не является секретом. Сам Владимир попал в кому на более чем на полтора месяца. Шансы на его выживание были 5%, и ему удалось выжить. Vladimir Karamurza no longer has any links with his wife and three children, who have fled overseas. And a reunion is not likely. Количество оправдательных приговоров в России составляет менее полпроцента. Такого нет нигде в мире, даже в Африке. И друг. Кстати, вот начинается следственный изолятор. Вот. Колючая проволока. Вот это 
Э, в принципе, э, вот вход в изолятор. On the outskirts of the penitentiary, which houses about a hundred prisoners, is where we parted with Vadim. He waited four hours before talking to his client. We met up with him again a few hours later to find him touched by Vladimir Karamurza's resilience. Нет никаких сомнений в том, что как-то сломать его ну, практически невозможно. Он человек цельный, он человек со своим стержнем. И в данном случае он не только сам является в определенной мере оптимистом, но и в какой-то какой мере даже я заражаюсь от него энергией и оптимизмом. Конечно, он и он, и все мы будем бороться. According to the 4th of March law, Vladimir Karamurza faces 10 years in prison. This law also prohibits talking about the number of Russian soldiers who died in Ukraine. According to the Russian Ministry of Defense, only 1,351 were killed, a figure that is sorely underestimated. The only certainty is that most of the soldiers who died on the front lines were very young and came from poor neighborhoods in the isolated countryside. Like in the Leningrad region, 700 kilometers from Moscow. In a cemetery in the small town of Luga, a family mourns the loss of their son. Nikita was 20 years old, a member of a tank unit, and was killed in the Donbass on the 28th of March. According to Orthodox tradition, 40 days after death, the soul of the deceased ascends to heaven. Nikita was Nastya's eldest son. Irina, his grandmother, can hardly contain her grief. Когда идет эта фотография своего, Господь, хочется взять его и выдрать оттуда прямо. Мам, не плачь. Да уж. Мы договорились, делать, что мы не плачем. Гордитесь ли вы внуком? Я, конечно, конечно, конечно. Я воспитывала внуков именно, чтобы это было мужчина, чтобы он был способен защитить свою землю, защитить свой народ, защитить женщин, детей. Не то, что там, да, поэтому... In the eyes of his family, Nikita died a hero. An understandable sacrifice, according to his mother. Да, то есть я, ну я, конечно, за то, чтобы это все продолжалось, иначе как бы это все вот оно бессмысленно. То есть получается, мы просто так хороним своих детей. Они же не просто так там находятся, правильно? Они защищают нашу родину. Неизвестно, что было бы, если бы наши ребята они попали туда первыми, не сыграли бы, как бы так сказать, на опережении. Мы же не, они не убивают мирных жителей. Но это, это все понятно. Это об этом знает весь мир. Only the missing soldier's cousins dare to express any regret. I at first didn't understand. I didn't know what it was. But when there were blood, it was just tears. It was terrible. But Nikita himself chose. He wanted to go for the family. Да, есть гордость, но неважно, кем бы он был, но лучше живы. Сергей, a family friend, also came to pay his respects. He couldn't help but shed a tear, as he too lost his son in Ukraine. He was 24 years old and was buried three days after Nikita. Их обстреляли, минометный обстрел был, они на задании были. Они были также на задании. Отработали, а по ним ответ. И все. Вот у него это вторая война. 
У него много наград. Гордитесь? Да. Как можно не гордиться, если у него за серию только три, три награды боевых? In Luga, a small town of 30,000 inhabitants, military symbolism is everywhere. Steelies honoring soldiers who fell in Afghanistan, old Soviet army tanks in children's parks, and army recruitment posters all over the city. Nikita grew up in this residential area with the memory of war everywhere. Да. Ну что, помянем? Ну что, за Никиту будем пить? Естественно. Да. Помянем Никиту. Я что ли? А. Нет, я... За мир. За мир. Во всем мире. Да. Во... да. За... да. за мир. Давайте все. To ensure the family's full support for the Russian army, the authorities paid them a large sum of money. Да, конечно, помогли. Они, ну, есть определенные выплаты и от президента, и от области, и от воинской части, страховые выплаты, да, с этим, конечно, помогают. Администрация наша и военкомат, они помогли с захоронением почти 15 миллионов рублей. Over 200,000 euros, the equivalent of more than 35 years of average salary in Russia. Nastya is also very proud of this military medal. Это орден мужества, который был вручен, которым был награжден Никита посмертно. Это вторая по значимости медаль, в принципе, у нас в России. Горжусь и президентом, и страной, и сыном. Nikita joined the army last October, just after his military service. When he left for Ukraine, his mother expressed her concern. Я не отпускала его. Я ему говорила, что зачем, как бы куда ты едешь, что, ну, что мы будем переживать, куда какая какой фронт, какие боевые действия. То есть он мне не спрашивал разрешения. Он мне просто поставил перед фактом, что он едет что он уже подписал бумагу участия в боевых действиях. In Russia the number of combat deaths is a state secret. According to NATO estimates, between 8,000 and 15,000 Russian soldiers have died in Ukraine. In an attempt to get Putin to stop his war, the West has imposed unprecedented economic sanctions on Russia. Most banks have been excluded from the international banking system. It's impossible to withdraw with a foreign card. Several Western brands have also withdrawn from the country. I think we can live without brands, without many things we can live. We are very patient. И очень, ну, так сказал бы, целенаправленный. Поэтому мы пробьемся, нам не впервой. But what real impact do these sanctions have on the daily lives of Russians? In Moscow, it's difficult to imagine that we're in a country at war. The bars are full and the high streets are crowded. On the other hand, for small businesses, the situation could quickly become catastrophic. Like for Sergei's. Over the past few weeks, his craft brewery has only had one customer. No, после 24 февраля в силу ряда событий, проблемы с поставками, проблемы с логистикой в целом, с таможней, с курсами валют. Before the war, he brewed craft beers that he sold to trendy bars. But with the sanctions, he can only buy Russian wheat, a wheat that produces a cheap beer that he sells for less. This is simple lager, nothing difficult about it. 
Разница примерно такая же, как между велосипедом и мотоциклом. Или как между игрушечным пистолетом и ружьем охотничьим. The entrepreneur is very upset with the regime, as he believes the war is casting a shadow over his country's future. Понимаю, что в авторитарных режимах, особенно плавно переходящих к тоталитаризму, невозможно эффективно, к сожалению, протестовать, потому что, в отличие от стран с рабочей здоровой демократией, в авторитарном режиме все возможности и способы протеста очень резко, страшно наказывается. Сергей is still unsure whether his brewery will survive the war. Far from the big cities in the poor countryside, the concerns of Russians are more material than political. In Arsenyevo, a small town of 4,500 inhabitants, five hours drive south of Moscow, the country's isolation has not yet affected the daily lives of its inhabitants. Natalia lives in this typical wooden house with her daughter. This retired seamstress is very religious. Всех святых знаю. Это Георгий Победоносец. Это Серафим Сарвовский. Божья Матерь Целительница. Божья Матерь Семестрельная. She prefers not to know what's going on in Ukraine. На все воля Божья. Что происходит, это все по, по воле Божьей. Это, это было во все века. Я не политик. Не, даже не смотрю политические особо программы. Как бы, потому что нервную систему только свою заводишь. Despite her meager pension of 200 euros per month, Natalia is not affected by the sanctions. Куры. Like tens of millions of Russians, at the back of her house, Natalia has a vegetable garden. Здесь у меня вот такой старенький парничок. Здесь я сажаю огурцы ранние, помидоры, перец, цветы. Здесь вот подкормка у меня, вот подкормка, удобрения. And in her cellar, the pensioner has enough to open a shop. Русские любят огурцы. Без огурцов у нас никак. In these jars, fruit and vegetables are pickled using an ancestral tradition. They can be kept for several years. Если случится кризис, мы в панику все равно не впадем. Мы как-то соберемся своими силами, своим огородом, посадим побольше картошки, опять закроем побольше солений, варений. According to economic forecasts, Russia is expected to experience a 12% recession in 2022. This is the sharpest decline since the 1990s.